വെൽക്കം ടു ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോഫ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഫൺ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പേരെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യാം ഐ വെൽക്കം നാദിക പക്രിച്ചേട്ടൻ ആൻഡ് തെസ്നിത ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കുറച്ചെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പ് വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഇവന്റെ ഈ ഷർട്ടിൽ നോക്കി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ മലയാളം പറ മുതല നല്ല മുതല ഇത് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഏത് മുതലിന്റെ കൂടി നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ വരെ ചെലവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യത്തെ തുടങ്ങാം പരിപാടി ഇല്ലാത്ത വെറുതെ സാധാരണ ദിവസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും ചെലവാവില്ല ഇല്ല എന്ത് ചെലവാനായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അത് നമ്മൾ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പൈസ അല്ലേ ഉള്ളു അല്ല പുട്ട ദോശ ഇഡ്ഡലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉച്ചക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേവുട്ടിന്ന് തന്നെ പോയി കഴിക്കാൻ അതിന് കാശൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ പുട്ടിന്ന് കഴിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര രൂപ വരെ ഒരു ദിവസം ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മളുടെ യാത്രകളും പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങളും പോലെ ഇരിക്കും എന്നാലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാക്കിയ ഒരു ഓർമ്മ നാദിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഞാൻ യു എസ് ട്രിപ്പ് പോയതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാരണം എന്റെ സ്പോൺസർ മാത്രം അല്ല എന്റെ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് സ്പോൺസർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എന്റെ ഫാമിലിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കൈ നിർത്തുകൊണ്ട് ശരി ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഗോപിക കുറച്ച് കാശുമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പോവാ ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വർക്കൌട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പം ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ കയറി മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഒരാഴ്ചയിലുള്ള മീൻ അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വല്ല ബൊട്ടിക്ക് കാണാം വല്ല നല്ല ചുരിദാർ കാണാം നിർത്തിയിട്ട് എന്തായാലും പക്ഷേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് കൊണ്ട് വന്നാൽ എന്താവും എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു പണിയിലേക്ക് ഞാൻ സർപ്രൈസ് കാണിക്കാം അതെന്റെ നമുക്ക് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം ഓക്കെ ബോയ്സ് ആ സർപ്രൈസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് തരൂ എനിക്ക് ഓക്കെ സർപ്രൈസ് എന്താണ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ചെക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോരെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ആണ് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എഴുതിയെടുക്കാം അതൊക്കെ എഴുതു ചേട്ടാ എഴുതു ഓക്കെ ചേട്ടാ റുപ്പീസിനകത്ത് എത്രയാണോ ചേട്ടാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത് മാത്രം എഴുതി ആ മതി ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിൽ ചേട്ടൻ നൂറ് രൂപ മതി ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ചിന്തിച്ച് മതി മതി ഓക്കെ നാതുക്ക ആവശ്യമില്ലാതെ അവനെ മോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുടുങ്ങി ബസ്നി പൂജ നോക്കിട്ട് അപ്രമാൻ ഇരുന്നാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചുമ്മാ എന്ത് ഭയങ്കര വലിയ പൈസ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് അത്രയെങ്കിലും എഴുതണമായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഗെയിം പറയാം എന്തായാലും എന്റെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഗെയിം പറയാം ഇപ്പോ നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ഇത്രയും രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ രൂപ നിങ്ങൾ ചിലവാക്കണം ചിലവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ച് കയ്യിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും നമ്മള് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇത് ചെലവാക്കി അങ്ങ് തീർക്കുക ഒരു രൂപ ബാക്കി കാണരുത് ആർക്കും ചുമ കൊടുക്കാനും പാടില്ല അതായത് രജനി സാറിന്റെ അരുണാചലം അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പക്രിച്ചേട്ടനില് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലെ ആദ്യം പക്രിച്ചേട്ടനിൽ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെറുതെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ
അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ പടക്കം മേടിക്കുന്നു പറയരുത് ആ ഞാൻ എടുക്കാം നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളവർ കൊടുക്കാലോ ഫ്രൂട്ട് <laughs> 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 ആ ഫ്രൂട്ട് ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നൂറ് രൂപയുടെ ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയുടെ ക്രീം ഏതാ കിട്ടണേന്ന് വെച്ചാൽ അത് മേടിച്ചു തിന്നു അത് വായിച്ച് കിടക്കുമല്ലോ വേണ്ട അവിടുത്തെ സപ്ലൈർക്ക് കൊടുക്കാലോ അവർ തിന്നോട്ടെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ വന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് കയറി വണ്ടി കയറി പോകും ടിക്കയുടെ ജോലിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ മതി ഇക്കല്ലേ നൂറ്റൊന്ന് രൂപ എഴുതി ഞാനല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇക്ക സിനിമ കണ്ടാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നര രൂപക്ക് സിനിമ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടര അല്ല ഒന്നര രൂപക്ക് അല്ല ഞാനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്പതായി അമ്പത് പൈസക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നൂറ്റൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും നേരം വെള്ളം കുടിച്ചു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യും പറ ഞാൻ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം തോ അല്ലെ പോകണം തോ എവിടെങ്കിലും പോകണം തോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും എവിടെയാ പൈസ കുറവുള്ള സമയം ഇത് ആ ജൂലൈ പത്താം പത്താ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ ആ അയ്യായിരം രൂപ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് കയറി പോകും ഞാൻ പോകും എന്തായാലും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു ആ പടക്കം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ അതങ്ങ് പറഞ്ഞ ഞാനും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം കുളിക്കാൻ നോക്കിക്കോന്ന് പറയും ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആനയോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുളിക്കും ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒന്ന് കരുതി തരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തുണിയും കൈ കുളിച്ചേച്ച് പോകാനുള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടേച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ആന അവിടെ കുളി കഴിയണ്ടേ ആനക്ക് കുളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണ്ടേ ഇത് പെണ്ണേനാണ് എന്റെ പേര് കല്യാണി എന്താ തുമ്പിക്ക എവിടെ എന്റെ ചുമ്മാ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ച കിടക്കാണ് പനിയും പിടിപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നോളും നിങ്ങൾ ഈ ആന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരട്ടെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ ആന പ്രേമികളാണ് നമുക്കും ഉണ്ട് അണ്ണൻ നമ്മളുണ്ട് ഞാൻ ആന ഫീൽഡ് ഇറങ്ങിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്കും പിന്നെ ഈ ഘോഷയാത്ര പരിപാടികൾക്കെല്ലാം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെയാണ് അപ്പൊ ഈ നെറ്റിപ്പട്ടവും കെട്ടി കൊണ്ടുപോകും അയ്യോ അവിടെ നെറ്റിപ്പട്ടവില്ല അതിന് പോലും ചുട്ടിയാണ് ചുട്ടിയോ ആ നെറ്റിച്ചുട്ടി കെട്ടിയ ഒട്ടക വീരന്മാർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ആഘോഷ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഫ്ലെക്സ് വെക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്താണ് 
മണി സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിന് സമയം ആനയെ കൊണ്ടുവാ ആന കുളിക്കല്ലേ സഹോദര പക്ഷെ ഇത് കുറെ സമയമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു പത്ര മണിയാകുമ്പോ അവിടെ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം അതിനകത്തൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഈ ഉദ്ഘാടനം എത്ര മണിക്കാണ് രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അതിന് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആന ഇങ്ങനെ ചെവിയൊക്കെ ആട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ വൃത്തിയും മെനയും കെട്ടാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭംഗിയല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് കുളിക്കട്ടെ അതൊന്ന് വൃത്തിയാകട്ടെ അതെ കുളിച്ചിട്ടേ ഇതിന് അവന്റെ മോളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിന് ഇത് ഒരു ചന്തത്തിന് എന്നിട്ട് എന്റെ കടകൾ ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അത് ഞാൻ സൈഡിൽ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തോളാം ഇതാണ് ഈ ബംഗാളികളെ ഒരു പണിക്കും വിളിച്ചാണ് ാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ മദ്യപത്തില്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല കല്യാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമം സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം ഒരു നാലെണ്ണം കയറും ആനയ്ക്ക് അസുഖം പറഞ്ഞു മാത്രം എന്നാലും കൊണ്ടുപോ കാശ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ തരുന്നില്ലേ എന്റെ സാറേ നിങ്ങൾ എന്തിനീ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു കുടിച്ചത് മതി വന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം രണ്ട് മണിക്കല്ലേ ഉള്ളു ഫംഗ്ഷൻ അതെ എന്നാലും വന്ന് ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ കട എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും നേരത്തെ ഒന്നും വന്നുവിടെ അല്ല അവള് അവള് കയറി വരുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ എത്തിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒന്ന് ആനയെ ഒന്ന് കേറ്റാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും കേറ്റാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറയണല്ലേ ഒന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൽ പകുതിയല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇല്ല അവിടെ അടങ്ങി കിട്ടണം അവള് കുളിക്കട്ടെ അവള് കുളിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുളിച്ച് കയറി വരട്ടെ അങ്ങോട്ട് വേറെന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മാസമായി ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിട്ട് ഒരു മാസമായി അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിലൊക്കെ നീന്തി തുടിക്കുക അവള് അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാറി നിൽക്കാൻ ആ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു മണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ പ്രശ്നം കേട്ടോ അതായത് പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോണം പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ോ എന്റെ ആന ഇവിടെ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് വന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവര് അത് കഴിയട്ടെ ഒരാളുടെ ജോലി കഴിയട്ടെ ഈ ആനനെ കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കയറി കുളിക്കട്ടെ കല്യാണി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ കേറി വരാത്ത എന്താണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അവള് കേറി വരുന്നില്ല എന്റെ സംശയം അതല്ല ഇത് ഞാനിപ്പോ ഒരു മാസമായി ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അതാ കൊഴപ്പം ഇനിയിപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിന് അവള് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ മീനൊക്കെ ആക്രമിച്ച് ആ സുഖം പറ്റി ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയി നിക്കായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെനിക്ക് എന്റെ നാക്കേലെ കൂട്ട് വരുത്തില്ല വഴക്കത്തില്ല ചേട്ടാ ഒരു ദിവസം ഈ ആനക്ക് എത്ര ഓല മെഡൽ കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം അമ്പത് മോഡൽ ഓല എങ്കിലും ഓള് കഴിക്കും എന്റെ പൊന്ന ചേട്ടാ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓലയുടെ ഈർക്കിലി എടുത്ത് ആ നാക്കൊന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് ചേട്ടൻ വരുമായിരുന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെമ്പറാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെ നാക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ വലിയ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ആനേനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ നോക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആനേനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ഇവിടെ വരും നിങ്ങക്ക് ഈ ആനേനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ആനയെ വിളിക്കണം പ്രശ്നം തോട്ടിട്ടൊരു പിടിപിടിച്ചാണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാലോ കേറി പാടി ഈ അളിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വായിരിക്കുന്നതല്ലേ കേൾപ്പിക്കുവാ നീ
കുളിക്കുന്ന കടവിലായി ആന കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആനേനെ ഒന്ന് മാറ്റി തരണം ഇവിടെ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കടവിനകത്ത് താൻ ആനയെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുവാണ് സംഭവം എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഇന്നെനിക്കൊരു ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് ആനയ്ക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് യാദൃശികമായിട്ട് വന്നതാ അവള് കേറണ്ടേ സാറേ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ അതിനെ ഇവിടെ കേട്ട് ഇത്ര പെണ്ണുങ്ങളോട് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുവല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നാ സംഭവം അറിയാമോ അപ്പൊ ആർക്കാണ് വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആനയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കാണ് ഒരിടത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഞാൻ എന്നും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നോണ്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുത്തൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാടിന് വേളി കാട്ടുതി പറയുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ എന്റെ പൊന്നടാവേ നേരെ എയർഫോഴ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേച്ച അവിടുന്ന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററോട്ട് നേരെ പറഞ്ഞ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ സംഭവം എന്നാ എന്താ എന്താ എന്റെ നേമേ ആ വീട്ടിൽ ആരാണ്ട് എല്ലാം മുറ്റത്തിരുന്നോണ്ട് തീ കായാൻ വേണ്ടി ചിന്തി തീ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച സംഭവം ആയിരുന്നു ആരാണ്ട് വിളിച്ച് പറ്റിച്ചതായിരുന്നു അവസാനം ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് രണ്ട് കേസാണെന്ന് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററോട്ട് അവിടെ ചെന്ന് എന്റെ കാറ്റുകാരൻ അടിച്ചിട്ട് ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പറഞ്ഞു ഇനി ആ വീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം രണ്ടു ഒരു കാര്യമില്ല ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാട കൊടുക്കണം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഇത് കൊല ഇത് ദുരാഭിമാന കൊലയാണ് മറ്റു കൊലകളുടെ ഇത് നിക്കുമ്പം ആ കൊലകൾക്കെല്ലാം ഇത് ദുരാഭിമാനമാണ് ഓ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്താച്ച ആനയും കൊണ്ടൊന്ന് കേട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്ടോളൂട്
മനസ്സിലായോണി ചേട്ടാ ഇത്ത നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താര വിളയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൂപ്പർ താര വിളയാട്ടമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ തെന്നിന്ത്യ കണ്ട രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് ഈ താര വിളയാട്ടത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നമുക്കിതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓ ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് ഇക്കാടത്തും ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും പറയില്ല രണ്ട് സൂപ്പർ തെന്നിന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സുബീഷ് കടവത്തൂർ സുബീഷ് കടവത്തൂരാണ് ഈ രണ്ട് താരങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് കടവത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് കടവത്തൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അടുത്ത് ഈ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ ഈ രൂപത്തിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇതൊരു പോയില്ല വെറുതെ ചുമ്മാ ചെന്നൊരു വണ്ടിയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങാറുന്നില്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിലെ കാരണം അവർ എന്ന് വിശേഷം നമ്മുടെ മധുസാറിന്റെ ശബ്ദം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആന്റണിയുടെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് നീ എന്നെ ജയിലിലാക്കി ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് അതേ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേര് നീന്തിയൊക്കെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് അനന്തിനെ മൂന്ന് നാല് മാസം ജയിൽ കെടുതിയെന്ന് കരുതി ആരും ഞെലിയണ്ട നീയൊക്കെ ചെയ്തതിന് പകരം ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ നിനക്കൊന്നും അത് താങ്ങാനാവില്ലടാ സിദ്ദിഖിലാൽ കൂട്ടുകാരിലെ ലാൽ സാറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ വോയിസ് ആണ് കൺമതം സിനിമയിലെ ചിലത് കേൾക്കുമ്പോ ശരിക്ക് പ്രാന്ത ശരിക്കില്ലാത്തൊക്കെ തിരക്കിടത്ത് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് കരി കയറും എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഇത് ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് സ്വന്തം സുഖത്തെടുപ്പ് ഉയർത്തിയ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ എനിക്ക് തിന്നപ്പോൾ ചത്തു എന്ന് കേട്ടാ ഒന്നു തോന്നൂല ചിരിയ ചിരിയ അവര് അടുത്ത നമുക്ക് കമൽഹാസൻ സാറിൻ്റെ കഥയി സോൾവാണ് സ്വർണ്ണ കഥാതാണ് ഒരേ മകൾ നഷ്ടമാറാർ നാലു മാസം ഗർഭിണി പെട്ടവങ്ക കൂടെ ഇറക്കാറുണ്ട് കഹാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഉള്ളൊരു കഹ 
ஒரு நாள் ராத்திரி நடு பசாரில் அந்த நடுங்கிற குழுல அந்த பொண்ணு ஓட ஓட வரக்கு நானுங்க எங்க ஆண்டவனை காப்பாற்றணும் கையை தூக்கி கொண்டுட்டு வாழும் அந்த பின்னாடி வர கட்டி வச்சுட்டாங்க தாடிக்கே நடுரோட்டு விழுந்ததும் அந்த பொண்ணோட உடம்புல ஒரு போட்டு துணை ஓடி இல்லாம உருவை எடுத்துட்டாங்க சுற்றி கூட்டம் அந்த கூட்டத்துல எத்தனை ராமகிருஷ்ணன் லால் கிருஷ்ணன் லாலாகிருஷ்ணன் அவ தெரியாது ஒரு கிருஷ்ணன் உதவிக்கு வரல ரோக்கி பாய்க்கு இத்தனையும் கழிவுகள் உண்டு ஞங்க இன்னும் மனசிலாக்கியது தாரண கண்டுபிடிச்சது இங்கே ஒரு ரூபம் தாங்கள் உண்டுள்ளது கூட்டுகார் தான் கூடுதலும் പറയാറ് ഞാൻ ഇപ്പോ വിജയ സേതുവതിയെ ആണ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും വിജയ സേതുവതിയുടെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഈ റോക്കി ബൈഡ് ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെ ആണ് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക മൊഴി നീട്ടി വളർത്തി നീട്ടി വളർത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഓർജില്ല 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 കൂട്ടുകാർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ട് താങ്കൾക്കും തീർച്ചയായും കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കൃത്യത ഉള്ളൊരു രൂപമാണ് രണ്ടും കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ ചിലർ രൂപങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന മിക്രാറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇത് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കഴിവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നടന്മാരുടെ ശബ്ദങ്ങളും അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നാല് കാലിൽ എങ്ങനെ വലിച്ചിറന്നാലും വീഴും അപ്പോൾ ഫിഗറിങ് ഫിഗർ ശബ്ദം ഈ ശബ്ദം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ശബ്ദവും രൂപവും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ രൂപവും ശബ്ദവും മറ്റുള്ള ആൾ മിമിക്രിക്കാർ അനുകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ വിജയ സേതുപതിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കയ്യടിയും ആരോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാവോ അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടി അത് വെച്ച് അത്യാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് ഇത് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് വേറെ വേറെ കലാകാരന്മാരിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കെ ജി എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്തിരി റിസ്ക് പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു എന്താ ജോലി ഞാൻ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ അപ്പൊ കലാകാരൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വരക്കാനായിട്ടുള്ള സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗർ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഓനെ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ആരാ എടുക്കാൻ പോണത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ വിജയ സേതുവതിയോ എന്ന് ഞാൻ തനിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ കറക്റ്റ് പിന്നെ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായി കെ ജി എഫും ഒരുപാട് റോക്കി അതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇനി കിട്ടട്ടെ ഇതുപോലെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മോനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ മിമിക്രിക്കാർക്കും സാധിക്കും ഭാവിയിൽ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പറയാണ് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം തരുന്നത് എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മളെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻ ഡി പി ജി മെമ്മോറിയൽ യു പി സ്കൂൾ എന്ന് നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥി പഴയ പൂർവ്വകാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മോശമായി പോകും ആയിരം നന്ദി ഇതുപോലെ ഒരു കലാകാരനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ പിന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാർക്കും യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അതായത് നമുക്ക് താര തിരുമറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വോയിസ് ഓവർ കേൾപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ കേൾക്കാം യെസ് കേൾക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മധുസാർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇത് ഈ സാധനം തന്നെ മധുസാർ ആയിരിക്കും നല്ലത് ടെപ്പ് ടെപ്പ് ചേനകി ടിപ്പു ടിപ്പ് പോയപ്പോ വെളി വെളുത്തൊരു ചായ്പ് കണ്ടം വഴി ഓടി പിന്നെ അല്ല സൂപ്പർ കേട്ടോ നല്ലൊരു എന്റർടൈനിങ് പാക്കേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുക്ക നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം Apo, thank you so much. Okay. Let's have a short break
ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഈ ജിമ്മിലൊന്നും വരാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു മാസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഈ വയറൊന്ന് കുറച്ചു വരുന്നു പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞല്ലോ കുറഞ്ഞത് ഈ ഓയിൽമെന്റ് പെരട്ടിയാ മതി ജിമ്മിൽ വരാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓയിൽമെന്റ് ഇത് പെരട്ടിയാ മതി കുറഞ്ഞോളൂ കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അതല്ല വിഷയം പിന്നെന്താ ഇത് കണ്ടാ ഇതിനോ തത്തക്കൂടാ തത്തക്കൂടി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഫാറിട്ട് കട്ടിലെ നേരെ കിടക്കുമ്പോഴേ ഇത് ആശാമെന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ പോയിട്ട് ഈ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം കയറിയ താഴെ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോ ഈ സാധനം പൊക്കോളൂ അപ്പൊ ഇത് കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആവോ അങ്ങനെ ആയാലും ചിന്തയിട്ട് കുറയ്ക്കാവുന്ന എന്നെ പോലെ ഫിറ്റ്നസ് ആവണം ഓക്കെ മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാക്കി കിട പോണ്ട റിസ്ക് എടുത്തുള്ള പരിപാടിയാ ഇതിലെ പോയാ ഇതാണ് എന്റെ ജിന്ന ജിന്നോ ആര് ഞാൻ അല്ലെന്ന് ഇതാണ് എന്റെ ചിമ്മന്ന് കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നല്ല രസമാ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി കഴിയുമ്പോ രസം പോവും സാമ്പാർ പോവും അവയിൽ വരുത്തിനാണ് സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇവനാണ് ഈ പുള്ളി എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സാമ്പത്തിക നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണങ്ങളെ തേച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും ജിമ്മാവും അതൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ സാധനം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നല്ലൊരു ബോഡി ബിൽഡർ ആകണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നല്ലൊരു ബോഡി വേണം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് തൂക്കിയിടണം നിനക്കൊക്കെ പ്രാന്താണോടാ എടാ ശരിക്കും ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ലൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കണം അതിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട പത്ത് പതിനഞ്ച് കോഴിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തണം ഡെയിലി പത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ള കഴിക്കണം അപ്പൊ മഞ്ഞയാ മഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പട്ടിക്കും ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇത് ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പത്ത് കോഴി മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഡെയിലി കഴിക്കുവായിരുന്നു മഞ്ഞ പട്ടിക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പട്ടി കൊളസോൾ അടിച്ച് ചത്തു പിന്നെ ആശാന്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർത്താ പിന്നെ ഇവിടെ ഫീസ് വരാൻ പഠിക്കണോണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ശരി നീ കുറെ നേരമുള്ള എന്നാൽ ഈ എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല അഭിപ്രായം എക്സസൈസ് അല്ല എന്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കുമാരി വന്ന് പോക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മാസ്ക് വെച്ച് വരെ ഞാൻ വാറ്റി തന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് ഈ എക്സസൈസ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമാ ആണോ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലാതെ എന്നാ ഇവിടെ വന്ന് ചേരുന്ന എന്നാ അല്ല ഞാൻ ചേരാം അതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാന്ന് ഓർത്താറ് മോശം പിന്നെ ഈ ജിംനേഷ്യം നടത്തിയ ലാഭം ഉണ്ടോ ഈ ജിംനേഷ്യം നടത്തിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടോ ലാഭം ഉണ്ടോന്നോ എന്റെ പൊന്ന് ഇത് എന്ത് ലാഭമാണെന്നറിയോ വൈകുന്നേരം നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പെട്ടി നിറച്ചു പൈസ പൈസ ഭയങ്കര പൈസ അപ്പൊ അടിപൊളിയ അടിപൊളി എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ജിംനേഷ്യൻ തുടങ്ങാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് തുടങ്ങണം ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരായ ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോണം ജിംനേഷ്യ അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങാനാ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അയ്യേ നീ എന്റെ കഞ്ഞിക്കകത്ത് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ വന്നാലാ പട്ടി ശിക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ ആശാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാളായാലും കണ്ടിട്ട് അന്നേരം കാണായിട്ട് നമസ്കാരം സുഖമാണ് ക്ലാരെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാര വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാര കീറി കളയും ക്ലാര ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഹലോ ക്ലാര ജോമോൻ ഇവിടുത്തെ ഫിസിഷ്യൻ ട്രെയിനീസ് ഓഫ് ദ കണക്ഷൻ ആണ് കൈപിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കൈപിടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇവരൊന്നും വേറെ പണിയില്ല പെണ്ണങ്ങളെ കണ്ട ഗീതാ പരിപാടി തേപ്പ് 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 കിട്ടിയി
ഒരു പ്രാവശ്യം അതെന്നെ കഥയെന്നറിയാം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണിനോട് അവക്ക് ഫ്രഞ്ച് കിസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂല എന്നോ ഫ്രഞ്ച് കിസ് കഴിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രക്ക് വയറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സസൈസ് അല്ല കുറഞ്ഞത് ഫ്രഞ്ച് കിസ് അടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കൂല നമുക്ക് ഇത്ര വയറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫീമെയിൽ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ നിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ ചോമാനെ കാണിച്ച അല്ല ഞാൻ ഈ വയറ് കുറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നു ഇപ്പൊ കിടക്കടുമ്പോഴത്തല്ലോ നീ കള്ളത്തരം പറയാ വയറ് കുറഞ്ഞിട്ട് ആ കാമുകിയെ തേക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കിടക്കടുമ്പോഴത്തല്ലോ നീ അത് നീ ചെയ്തത് തെറ്റിക്കാന്ന് കൊടുക്കുന്നേ ചുണ്ട തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലാണ് കയറി പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെ നീ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോടാ അല്ല ഇപ്പൊ അവൾ എന്നെ കണ്ട ഏതായാലും ഒന്ന് മോഹിക്കും ആ നന്നായിരിക്കും കുളിച്ച കഞ്ചിക്കകത്ത് വളിച്ച സാമ്പാർ അടിച്ചു പോലെ അയ്യോ അത് ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത് കഴിച്ചോളാം എന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ വളിച്ച കഞ്ഞിയും പുളിച്ച മോരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് വെച്ചിരുന്നാ അത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം പറഞ്ഞതാണ് ഇതാരാണ് ഇതെന്നെ ജോലി ഇപ്പൊ ശംഖമോത്ത് പാനിപൂരിയുടെ കച്ചോടാ മാത്രമല്ല പണ്ട് ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു റെഡ്സീറ്റിലാണോ അതല്ല ഒരു വർഷം മിസ്റ്റർ ബോംബെ ആയിരുന്നു അതല്ലേ തിരിച്ചു പോരാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ ബോംബ മുട്ടയുടെ പരിപാടിയാ അതെങ്കിൽ പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഗോമ പോയായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിനാ അപ്പൊ ഞാൻ കോമയിലായി പോയില്ലേ നീ അല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാം എക്സസൈസും ചെയ്ത് ഈ പരിപാടി തന്നത് വയറിന് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് അമ്പത് പൊറോട്ട നാപ്പത് ചപ്പാത്തി പിന്നെ കിഴങ്ങ് സ്റ്റൂ ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ട ഉണ്ടല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അകത്ത് പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തു റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ എക്സസൈസ് വേണം അല്ല മാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനോ ജിമ്മിൽ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലേ അന്യായ ഭാരം നോക്കി വരുവല്ലേ അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടേ അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നതേ ഈ എക്സസൈസ് എല്ലാം ഇവക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഇവിടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ അച്ഛൻ പറയുവാ ഇരുന്നൂറ് പുഷപ്പടിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു എക്സസൈസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൾ നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെറൈറ്റി എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ടാണ് കാലിന്റെ എക്സസൈസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എക്സസൈസ് ആണ് മാസമായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ണ്ടെന്നു <laughs> 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 ചെയ്യിക്കാൻ ആശാനും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ അച്ഛന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് പുഷപ്പ് ഒറ്റ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടിക്കുന്നവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ എന്റെ അച്ഛന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആട്ടോ ആണല്ലേ ഇവൻ ഇരുന്നൂറല്ലോ മുന്നൂറ് മില്യ വരെ അടിക്കുവാൻ ഞാനാണ് ഈ ജിമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഷ്പ അടിപ്പിക്കുന്നത് അൻപത് കൂടുതൽ അടിക്കുമ്പോ തന്നെ അടയ്ക്കുന്നത് പതിനെട്ടെണ്ണം അടക്കുമ്പോഴും ഇവൻ അണയ്ക്കും ചുമ്പാരം അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവന് സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കുത്തി ഒന്ന് പുഷ്പ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ കൈ കിടന്ന് വിറയ്ക്കും ആരും ആരും ഞാൻ പറയണ്ടെണ്ണം അടി അടിയാ ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 
വണ്ടി നീ പ്രേമിച്ച പെണ്ണില്ലേ അവള് വേറെ ആരാണ്ടേ മുളച്ചോണ്ട് പോലെ നിന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശവം വരുമെന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വിധത്തിലാ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ചിരിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ബൈ ബൈ പറയാനുള്ള ടൈമായി വൈൻഡ് അപ്പ് യു ആണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്